വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലേൺ ഇന്ന് ടേൺ ടു ലേണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ നയൻത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ എം എസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകണം അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എൻ എം എസ് സാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാ മക്കളും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ എന്തിന് ബേസിലാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്റർ എന്തിനാണ് മക്കളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്ററിന് അകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അത് മെർക്കുറി ആണ് ആ മെർക്കുറി ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഏതൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തോ നിങ്ങൾ മെർക്ക് മെർക്കുറി ആകട്ടെ വേറെ ഏത് ലിക്വിഡ് ആവട്ടെ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുമ്പോൾ ഈ മെർക്കുറി അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യും കുറയും ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ആ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഈ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് സെലക്ട് എ ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൻ ഏതാണ് മക്കളെ ആംബിയർ ആണ് ആംബിയർ ആണ് ആംബിയർ എന്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വാട്ടൊക്കെ ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാത്തത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കെൽവിൻ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ നമ്മൾ പറയാത്തത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് പവർ ഒരു ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് മറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാ നമുക്ക് കിട്ടി ആംബിയർ ആണ് അത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് മക്കളെ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ് ഡിഗ്രീസ് അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കാം ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫാണ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് വരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് മക്കളെ സ്പീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സ്പീഡാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സ്പീഡാണ് കിട്ടുക ഇനി ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്റ്റ ഡിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജെക്ട് റെസ്റ്റിലാണോ അല്ല ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ല ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കുറയാണോ അല്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്ത് സ്പീഡ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ
അദ്ദേഹം ഈ സർക്കിൾ മൊത്തം കറങ്ങി തിരിച്ച് പോയിന്റ് ഏലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് വൺ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡിലാണ് മക്കളെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സിലാണ് വൺ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വൺ മിനിറ്റ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് വൺ മിനിറ്റ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ആ അത്ലീറ്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ വൺ മിനിറ്റ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ മിനിറ്റ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി നോക്കിയാൽ വൺ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് So, 80 seconds. So, 80 seconds ആണ് വൺ മിനിറ്റ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ആ അത്ലീറ്റ് എത്ര ദൂരം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അടുത്ത ഒരു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ അത്ലീറ്റ് എവിടെ തന്നെ എത്തും തിരിച്ച ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തും തിരിച്ച ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ സീറോ അല്ലേ സീറോ അല്ലേ സോ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ ആണ് കാരണം വൺ മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അതായത് രണ്ട് വട്ടം ആ അത്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആവുക സോ അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ആ അത്ലീറ്റ് എത്തുകയും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റോൺ ഒരു സ്റ്റോൺ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിടാണ് ഇത് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോൺ താഴോട്ട് ഇടുകയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് എന്ത് മോശനാണ് ഫ്രീ ഫോളാണ് ഫ്രീ ഫോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തിനാണ് ഫ്രീ ഫോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാവിറ്റീന്റെ ഫോഴ്സിൽ മാത്രമാണ് താഴോട്ട് ചലിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റീന്റെ ഫോഴ്സിൽ മാത്രം താഴോട്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാകും ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജി സോ ആ ബോഡി താഴോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആ ബോഡി എന്താണ് സ്റ്റോൺ താഴോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂണിഫോം ആയിട്ട് ജി അതായത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന റേറ്റിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണോ എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് യൂണിഫോംലി അല്ലേ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ആ സ്റ്റോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസലറേറ്റിംഗ് യൂണിഫോംലി ആണോ അല്ല ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഈസ് ഓസലേറ്റർ ആണ് അല്ല സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സലറേറ്റിംഗ് യൂണിഫോംലി എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഡിവൈസ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്തനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് കറണ്ട് ഓവർലോഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആക്കലാണ് അതായത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സോ അത് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അതായത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് നമുക്കറിയ
long train is moving with a constant velocity of 45 km per hour. The time taken by this train to cross a bridge of length 850 meter. For 850 meter a little bridge and a bridge cross any train at the time. So, we have to do this bridge. Inde. This bridge length is 850 meter. 850 meter. So, we have to do this Train a bridge goes in the So, we so, have a bridge cross in the time. We have a bridge cross in the time. Velocity is equal to displacement divided by time. So, time is equal to displacement divided by velocity. Alleged distance divided by velocity. E train cross in the time. E train is the E bridge cross in on okay. E train de age bridge in eight fifty meter and displacement eight fifty ano Allah. E train cross in no in the Parnal Dana Idana train the friend end. E train the friend end cross e the gainal e train the cross e the train the back end the okay, train in the back end, e train in the back end e bridge cross e the kainale, namaki e train cross e the parameter. Apo Total distance at 150 plus 850 meter. Because this bridge is bridge. This train is a front engine 150 meter. This train is a front engine 150 meter. This train is a bridge. So, total distance is 1000 meter. 1000 meter. So, 1000 divided by velocity is 45 km per hour. 45 km per hour. We distance in the distance. velocity is in the land, kilometer per Namakariam, kilometer per hour, meter per second leg, eighteen by sorry, five by eighteen Kundam in the Namadi multiply the other chase and forty five into five by eighteen Namaki Namki eighteen and forty five cut the angel, five by two utum, other twelve point five and utum, twelve point five. So, 12.5 meter per second. So, the answer is 80 seconds. 1000 divided by 12.5 is 80 seconds. So, this the answer is 80 seconds. So, option C 80 seconds. Option D 80 seconds is the answer. Now, second last question. In the second last question. Atmospheric pressure is equal to. We have to say that. Atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of mercury. 76 centimeter of mercury. One atmospheric pressure. Okay. And the last question of this video is select the correct equation for pressure. In the pressure equation, we have pressure equation force divided by area. Force divided by area and pressure equation. But this is thrust in the words. What is the thrust? Thrust is the same as the thrust. Thrust is the same Force in a particular direction is known as thrust. Then so, we can answer the force divided by area. Thrust is the same force. In a particular direction, we can say thrust. So, thrust divided by area. Option B. Pressure is the thrust divided by area. So, this is the pressure is equal to thrust divided by area. So, this is the question of physics. We will discuss all the questions. So, we will discuss So, in this video, we will discuss the questions in this video. We will discuss all the comments in the comment box. We will discuss all the questions in this video. Bye.